好。呃，由于现在九月二十一号也差不多要秋天了，就其实外面真的是很冷，看我必须要穿裙给它给跑。然后我才想起，我上次洗啊我的长裤，运动长裤啊，现在还在塞着，所以我现在要去拿。然后现在早上六点应该还走廊没什么人，所以我也没穿裤子，就直接去拿走了。先拿我的钥匙，先看一下门口。啊，这些都是我晒的衣服。然后由于时间关系，我先不去拿他们。今天晚一点再来打算。所以现在我要去进行我的长跑啊啦，走吧开始去跑步了啦，也顺便带你们看一下清华的风景。今夜。
所以跑完了那些，现在七七点，所以我就会先安排我这一天的行程。你看，呃，好，这个之前是我拜一到拜五的行程，就有的课，然后今天拜六嘛。我就安排一下我今天的行程，然后冲凉，吃个早餐就开始新的一天啦、啊。然后我个人的习惯呢是，我会安排半天，可能到下午四点，呃，四点五点我就去 gym 了啊，安排到四五点的行程嘛，因为我也很难预料说整天会跟着他去走，所以我就会吃了早餐，然后去图书馆。然后到了十二点吃午餐再去图书馆，因为我今天有蛮多东西做一下，有功课要做，不公开是一本，然后还要复习一下一些代线性代数、高等线性代数，因为中国人的水准跟我们还是有很大差别，需要复习。所以图书馆过后我就会去健身，然后可能冲个凉，然后之后我再安排吧，可能就做一些 YouTube 的东西，还是之类的等等。所以我现在先洗个澡，然后就开始第一个行程去吃早餐。所以冲完凉了，准备要去吃早餐，然后去图书馆。那么先收一下我的书包，首先会有这个 iPad Pro， 哎呦我的，啊，昨天充好电。这哈，这个 Apple Pencil 就是主要是做我的书写，我几乎算所有的物理、数学都是用它了。然后主要是为了拿来制作我以后的解题影片，可以大大的增加我解题的效率。用了这个 Apple Pencil， 然后我的功课基本上还还有一些复习笔记都是写在里面了，所以 iPad。然后等下打算要复习这个高等的线性代数，还有微积分，高等微积分，主要就是以这两个为主吧。可能嗯，物理可能你拿去吧，有时间再去看看一下。基本上就是以两个数学为主，所以就主要是带这些东西放进我的背包，就可以去。还有当然还有我的电脑。你电脑带去应该，其实我 iPad Pro 已经是可以取代了，取代我电脑。不过电脑可能带去开个来听吧，我也不清楚，就反正带就对了。所以还有水平，跟等下这个 GoPro 的 Stabilizer 待会录影用的。所以那我们走。所以刚吃完早餐，现在就要起去图书馆，开始我的一天了。
那轻飘飘的衣摆，趁擦肩把裙掀。风素雪多年，我与狐猫早餐，淋着跳色的雨线，问我龙脊两千。吃午餐了，也准准十二点了，跟着我的行程走。然后现在就摸原路回去图书馆吧。
拿到了我的包裹，其实也不是我包裹、啊，是我朋友的的那个 Apple Pencil， 就他的 iPad 到了，但他 Apple Pencil 很干净，我的前天就拿到了，上个礼拜就拿到了，所以就这样吧， Apple Pencil 就这边买真的很方便，两天就送到了，然后所以你们也看到，他就寄去那地方，然后我们就去拿就对了。好，所以我临时收到通知说我的班级航航院那的航法一，今天在这个六教的教室有一个自习活动，所以就让我们去吧。所以也练了四十分钟啊，对，四十分钟，然后是时候吃晚餐了啦。所以我现在临突然心血来潮想去吃麦当劳，所以我打算骑去校外，我校外旁边附近就有一间麦当劳，五道口那边，然后打包回来自己吃。所以带你们看看校外的风景吧。刚冲了一个凉，然后等一下吃了这餐晚餐过后，就准备，嗯，该做的做完了。今天就可能就录影，呃，一定我的影片吧，然后上传去 YouTube 给你们看。所以这一天，这整天的行程就结束啦。这就是我的一一个周末。谢谢大家。想看更多清华生的生活的话，记得订阅哦。